നിങ്ങൾ സുവോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ലിവിങ് വേൾഡ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആനിമൽ കിങ്ഡം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് നമുക്കറിയാം കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ടിഷ്യൂ നാല് തരം ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മൂന്ന് ആനിമൽസിനെ പറ്റിയുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ എർത്തുവോ ഫൈലം അനലിഡയിൽ വരുന്ന ഫൈലം അനലിഡയിൽ വരുന്ന എർത്തുവോ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്ന കോക്ക്രോച്ച് മറ്റൊന്ന് ഫൈലം കോഡേറ്റയിൽ വരുന്ന ആംഫിബിയായ ഫ്രോഗ് ഈ മൂന്ന് ആനിമൽസിൻ്റെയും അനാട്ടമിയും സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ആനിമൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കേണ്ടൂ കോക്ക്രോച്ച് മാത്രം വെർത്തുവും ഫ്രോഗും പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് നാല് ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി പഠിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തത് എർത്തുവും കോക്ക്രോച്ച് ഫ്രോഗ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കോക്ക്രോച്ച് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എർത്തുവും ഫ്രോഗും കുറേ വർഷമായിട്ട് സിലബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ശ്രദ്ധിക്കൂ എൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആനിമൽ ബോഡിക്കൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ബോഡി എവരി ബോഡി എവരി ലിവിങ് ബോഡി എവരി ആനിമൽ ബോഡി ഈസ് ബേസിക്കലി മെയ്ഡ് ഓഫ് സെൽ സെൽ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പോറിഫ്രൈയിൽ സെല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പോഞ്ചുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹയറായ ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ സെല്ലുകൾ യുനൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് കുറേ സെല്ലുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയും നിഡേറിയ അല്ലെ ടിനോഫോറയിലൊക്കെ സെല്ലും ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഓർഗനോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റങ്ങളോ ഇല്ല അടുത്ത ഫൈലങ്ങളിൽ അതായത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് മുതലുള്ള ഫൈലങ്ങളിൽ ഓർഗൻസും ഉണ്ട് ഓർഗൻസ് ചേർന്നിട്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു അനിമൽ ബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് വരുന്നത് സെൽസ് മേക്ക് ടിഷ്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് മേക്ക് ഓർഗൻ സെവറൽ ഓർഗൻസ് മേക്ക് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെവറൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് മേക്ക് അനിമൽ ബോഡി അപ്പോൾ കുറേ കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കല ടിഷ്യൂ വെച്ചാൽ കലയുണ്ടാവും നാടീകല പേശീകല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പലതരം കലകൾ ചേർന്നിട്ട് ഓർഗൻ ഇതാണ് ഹാർട്ട് ഒരു ഓർഗനാണ് ഹാർട്ട് ഇസ് എൻ ഓർഗൻ ഹാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആവരണ കലയുണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഹാർട്ട് മസിൽസാണ് സങ്കോചിക്കുന്നത് മസിൽ ടിഷ്യൂ ഹാർട്ടിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഹാർട്ടിലേക്ക് നേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് നെർവസ് ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് മേക്ക് എൻ ഓർഗൻ ഇനി ഹാർട്ട് ഒറ്റക്ക് വിചാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായ പമ്പിങ് ബ്ലഡ് ടു എവറി കോർണർ ഓഫ് ദ ബോഡി നടക്കില്ലല്ലോ അതിന് ഹാർട്ട് വേണം ആർട്ടറി വേണം വെയിൻസ് വേണം ക്യാപ്പിലറി വേണം ഇറ്റ് മേക്ക് എൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം കോൾഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇനി ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളെ ബോഡിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓൾ ദീ സിസ്റ്റംസ് മേക്ക് എ ബോഡി അനിമൽ ബോഡി ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെല്ലിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് സെൽ ബയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈറ്റോളജി ടിഷ്യൂവിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോളജി എച്ച് ഐ എസ് ഹിസ്റ്റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ടിഷ്യൂ എന്നാണ് ഹിസ്റ്റോളജി ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് അനാട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഓർഗനുകളുടെ ഘടനയാണ് അനാട്ടമി ഓർഗനുകളുടെ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് ഫിസിയോളജി ഇപ്പോൾ വൃക്കയുടെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ അനാട്ടമി വൃക്കയിൽ എങ്ങനെ യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിസിയോളജി ഹാർട്ടിൻ്റെ അറകളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അനാട്ടമി ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിസിയോളജി ഇനി അനിമൽ ബോഡിയെ പറ്റി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അത് വിട്ടേക്കൂ കാരണം അനിമൽ ബോഡിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഷേപ്പാണ് മോർഫോളജി അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് എൻവയൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഇക്കോളജി വളരെ പഴയ ആനിമൽസിനെ പറ്റിയുള്ള പ
അങ്ങനെ കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പേരുകളുണ്ട് മാൽപീജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ചെവിയിലൊരു ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി കോക്ലിയക്കുള്ളിൽ അൽഫോൻസോ കോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഷ്വാൻസൽ ഫിയോഡർ ഷ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഹാ ഹാർട്ടിൽ കാണുന്ന ചില ഫൈബറുകളാണ് പുർക്കിനിയെ ഫൈബർ അതാണ് റുഡോൾഫ് പുർക്കിനിയെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പേരുകളുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ടിഷ്യൂവിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോളജി ഫാദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മാസല്ലോ മാൽപീകിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയാണ് ടിഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുക സ്റ്റഡി ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഹിസ്റ്റോളജി എന്താ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഫോർ എ കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ ആ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ ഒരേപോലത്തെ കോശങ്ങളാവാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആവാം ഇപ്പോൾ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂലൊക്കെയുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരേ ടൈപ്പാണ് ബ്ലഡിലൊക്കെയുള്ള കോശങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ കുറേ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഫോർ എ കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ ടിഷ്യൂവിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ചില ടിഷ്യൂസിന് ഒരു ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ മറ്റ് ചില ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ടിഷ്യൂസും മോഡിഫൈഡ് ആണ് ചില ടിഷ്യൂസിന് നമ്മൾ ചില ടിഷ്യൂസ് പല വെറൈറ്റികളായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് തന്നെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂ പല പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഖര രൂപത്തിലുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ബോൺ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോമിലുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ഇതിനടക്കുള്ള സെമി സോളിഡ് മാറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില ടിഷ്യൂസ് ഹൈലി മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ടിഷ്യൂസിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടിഷ്യൂ നാല് തരം ടിഷ്യൂസാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ മലയാളം ആവരണകല കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത് യോജക കല അല്ലെ സംയോജക കല കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മൂന്നാമത്തത് മസിൽ ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്നും പറയും പേശീകല എന്ന് പറയും മസിൽ ടിഷ്യൂ നാലാമത്തത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകല അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് നാല് തരം എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസിൽ ടിഷ്യൂ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയഗ്രംസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അനിമൽ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസിൽ ടിഷ്യൂ നെർവസ് ടിഷ്യൂ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഏത് ടിഷ്യൂ എടുത്താലും ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലാത്തൊരു ടിഷ്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് തരം ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക എപ്പിത്തീരിയൽ കണക്റ്റീവ് മസിൽ ആൻഡ് നെർവസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് മലയാളം ആവരണകല അത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആവരണം ചെയ്യുക കവർ ചെയ്യുക ഇതിനാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധനം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ ചീത്തയായി പോവാതിരിക്കാനോ അല്ലെ ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാനോ ആണ് നമ്മളതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കട്ടിയുള്ളതോ കട്ടി കുറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ലെയറോ ട്രിപ്പിൾ ലെയറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കവറിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് ആവരണങ്ങളുണ്ട് ബോഡിക്ക് ചുറ്റും മാത്രമല്ല ബോഡിക്കുള
ഒന്ന് കവറിങ് മറ്റൊന്ന് ലൈനിങ് എന്താ വ്യത്യാസം എക്സ്റ്റേണൽ കവറിങ് ആണ് കവറുടെയൊക്കെ കവറിങ് വായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈനിങ് ആ അന്നനാളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈനിങ് ഇവിടെയൊക്കെ കവറിങ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് കവറിങ് ഇൻറ്റേണൽ സർഫസുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ലൈനിങ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഭിത്തിക്ക് പറയുക ലൈനിങ് ആമാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭിത്തിക്ക് പറയുക ലൈനിങ് സ്കിന്നിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തിന് പറയുക കവറിങ് അപ്പോൾ കവറിങ് കാണുന്നൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് പറയാം സ്കിൻ സർഫസ് ഇതിന് എക്സാമ്പിള് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അലിമെൻറ്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഒക്കെ അതിൽ വരും എലിമെൻറ്ററി കനാലിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയും എപ്പിത്തിയിലും ടിഷ്യൂ ആണ് ഏതിനായിരിക്കും കട്ടി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരിക നമ്മളെ സ്കി ഔട്ടർ സ്കിന്നിനാണോ കട്ടി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരിക ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണോ സ്കിന്നിന് കാരണം ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ കൊറോഷൻ ഘർഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഇവിടെയുള്ള കവറിങ് പോലെയല്ല ഇവിടെയുള്ള കവറിങ് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ളതാണ് സ്കിന്ന് ഇവിടെയുള്ള സ്കിന്ന് പോലെയല്ല കാലിൻ്റെ അടിയിലെ സ്കിന്ന് ഒരുപാട് ലെയറുള്ളതാണ് കാരണം ഭയങ്കര കട്ടി കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ കട്ടി വേണം കാരണം കൂടുതൽ അവിടെ ഘർഷണം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കവറിങ്ങും ലൈനിങ്ങുമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ വരുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ മേലെ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കവറിങ് ആണ് എലിമെൻറ്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ലൈനിങ് ആണ് ഇനി എപ്പിത്തിയൽ ടിഷ്യൂവിൽ ചില എപ്പിത്തിയൽ ടിഷ്യൂസ് വളരെ തിന്നായിരിക്കും വളരെ തിന്നു വെച്ചാൽ വളരെ 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 തിന്നായിരിക്കും ഒരു ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് തിക്നെസ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നാലിലൊന്ന് തിക്നെസ്സൊക്കെ ഉള്ള എപ്പിത്തിയൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ജോലി ഡിഫ്യൂഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം വളരെ തിന്നായ എപ്പിത്തിയൽ ടിഷ്യൂസിലൂടെ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ നമ്മളെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറകളുണ്ട് വായു അറകൾ അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് വായു അറകളുടെ ഭിത്തി എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കയറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ വേഗം ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകും അതേപോലെ തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫ്യൂസിങ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷൻ കിഡ്നിയുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട് നെഫ്രോൺ എൻ്റെ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇതിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യൂറിൻ ആയി മാറുന്ന സാധനം ഉറ്റി വീഴുന്നു ഫിൽട്രേറ്റ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ നേരിയ മെമ്പ്രെയിൻ ആയിരിക്കണം അരിപ്പ നിങ്ങൾക്കറിയാം അരിപ്പയായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക വളരെ കട്ടിയുള്ള ചാക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ നേരിയ തുണിയൊക്കെ അല്ലേ അരിപ്പയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയുള്ള ടിഷ്യൂസിന് പറ്റും അതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ അപ്പോൾ അൽവിയോളി വായു അറ ശ്വാസകോശത്തിൽ അൽവിയോളി ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ വളരെ തിന്നാണ് ഇവിടെ എയർ വന്ന് നിറയുമ്പോൾ എയറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ചുറ്റുമുള്ള ബ്ലഡിലേക്ക് പോകണം ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ തിന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അൽവിയോളയുടെ ഭിത്തി നെഫ്രോണിൻ്റെ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഭിത്തി അവിടെയൊക്കെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കാണാം അപ്പോൾ എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അൽവിയോളയിൽ നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ കിഡ്നിയിലെ നെഫ്രോണിൽ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഗ്ലോമ റൂലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടോ കൂടെ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഫിൽട്രേഷനൊക്കെ അതുപോലെ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസലുകൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസലാണ് ക്യാപ്പിലറി കോശങ്ങൾ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് സ്ട്രക്ചറായി മാറും വളരെ തിൻ വോൾഡായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ തിൻ വോളായി മാറിയാൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂസിന് കിട്ടൂ അതുപോലെ ബ്ലഡിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും ടിഷ്യൂസിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറികളിൽ
അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ എവിടെയൊക്കെ സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എപ്പിത്തിയിൽ ടിഷ്യൂ കാണും കാരണം എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് സെക്രീഷൻ ഉള്ള കഴിവ് അതുകൊണ്ട് ബോഡിയിലെ ഗ്ലാൻസുകളിലൊക്കെ ഗ്ലാൻസുകളിലാണ് സെക്രീഷൻ നടക്കുക ഒക്കെ ആരെ കാണാം എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂനെ കാണാം അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്കിന്നിലും എലിമെൻറ്ററി കനാലിലൊക്കെ കാണാം ഡിഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അൽവിയോളയിൽ കാണാം ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് കാപ്പറീസിലൊക്കെ കാണാം സെക്രീഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്ലാൻഡുകളിൽ കാണാം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനുകളെ വിളിക്കുന്ന ഒന്നിച്ചുള്ള ടേമാണ് ഗ്ലാൻസ് മറ്റൊന്ന് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സർഫസുകൾ പ്രത്യേക സർഫസുകളിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ എപ്പിത്തിൽ ഇഷ്യൂവിന് പറ്റും എപ്പിത്തിൽ ഇഷ്യൂ കാണുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളെ ശ്വാസനാളി ട്രക്കിയ ട്രക്കിയയുടെ ഉള്ളിലുള്ള എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ ചെറിയ സീലിയകളുണ്ട് സീലിയകളുടെ സീലിയകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് വരുന്ന ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ട്രക്കിയയിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളാണ് അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ ഓ വി ഡെക്സ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവമാണ് അപ്പോൾ ഓവത്തെ മൂവ് ചെയ്യുക ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ മൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അല്ല എങ്ങോട്ടുമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതും എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രക്കിയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ഉൾഭിത്തിയിൽ ആരെ കാണാം എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ സെക്രീഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ഓർമ്മിക്കുക കവറിങ് ലൈനിങ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസുകളിലാണ് കവറിങ് കവറിങ് നടക്കുമ്പോൾ എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂവിന് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും ലൈനിങ്ങിൽ അത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂസിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് നാലെണ്ണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ സെക്രീഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പം നാല് തരം ടിഷ്യൂസ് എപ്പിത്തീരിയൽ കണക്റ്റീവ് മസിൽ നെർവസ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയാണ് എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവരണകല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഒരു ആവരണം കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡിഫ്യൂഷനും സെക്രീഷനും മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോ ടിഷ്യൂവിനും ഓരോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എപ്പിത്തിയൽ ടിഷ്യൂ പോലെയല്ല കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതുപോലെയല്ല നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ സ്ട്രക്ചറൽ പെക്യുലാരിറ്റി ഉണ്ട് എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോശങ്ങൾ വളരെ അടുത്തടുത്തടുത്തായിരിക്കും ഒരു ചുമര് ഇഷ്ടിക വെച്ച് കെട്ടിയതുപോലെ വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് എപ്പിത്തിയൽ ടിഷ്യൂവിൽ കാണുക ശ്രദ്ധിച്ചോ എപ്പിത്തിയൽ ടിഷ്യൂവിലെ കോശങ്ങൾ വളരെ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഓരോ സെല്ലാണെങ്കിൽ സെല്ല് പല ഷേപ്പിൽ വരാം കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഓരോ സെല്ലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സെൽസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി ഹെൽഡ് ടുഗദർ ഇങ്ങനെ കോശങ്ങൾ വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാറ്റേണിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ സീൻ എന്താ സെൽ ജംഗ്ഷൻ സെൽസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക് ടുഗദർ അല്ലെ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ടൈറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇഷ്ടിക വെച്ച് കെട്ടിയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് ഒരു 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 ഭിത്തിയുടെ മേലെ ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ച പോലെ അടുത്തടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഇനി എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചർ എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കാണാം ആ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പേരാണ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് സെൽസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി ഹെൽഡ് ടുഗദർ ഇൻ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ സച്ച് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സെൽസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ മെമ്പ്രെയിൻ
സെൽ ജംഗ്ഷൻ സെൽ ജംഗ്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഏതാ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അതായത് സെല്ലും സെല്ലും തമ്മിൽ വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് തീരെ സ്പേസ് ഇല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ ഇല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് അഡ്ഹസീവ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹസീവ് ജംഗ്ഷൻ ചില പിത്തലിഷ്യൽ അങ്ങനെയാണ് കാണാം എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെല്ല് രണ്ട് സെല്ലിനോടൊക്കെ നേരിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഗ്യാപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ഹസീവ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പോളിസേക്രൈഡ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കോശാന്തര വസ്തു കൊണ്ടോ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അഡ്ഹസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പശ അപ്പോൾ ഒട്ടി വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ അതായത് രണ്ട് ടിഷ്യൂ രണ്ട് സെല്ല് സോറി രണ്ട് സെല്ല് രണ്ട് സെല്ല് സെല്ലിനിടക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത പോലെ നിൽക്കും സെൽസ് ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹസീവ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഇതിലേതായിരിക്കും തീരെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അനുവദിക്കാത്തത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ തീരെ അനുവദിക്കാത്തത് ഇതായിരിക്കോ 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 ഇത് കാരണം ഇതിൽ തീരെ സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നന്നായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ നമ്മളെ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലെ യൂറിൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെയാണ് ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകി വരിക സ്കിൻ സർഫസിലൊക്കെ അധികവും ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉള്ളിലേക്ക് വാസ് ചെയ്ത് പോകില്ല അപ്പോൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് മൂന്ന് തരം ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹസീവ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഇത് പഠിക്കണം വിത്ത് ഡയഗ്രം അപ്പോൾ ഈ പേരും ഈ ഡയഗ്രവും കണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എപ്പിത്തിൽ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർമ്മിക്കുക സെൽസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി ഹെൽഡ് ടുഗദർ ആസ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓർ ടിഷ്യൂ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് എ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഓർമ്മിക്കുക ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്നുള്ള ടേം ഓർമ്മിക്കുക സെൽ ജംഗ്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹസീവ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഡയഗ്രോ ഓർമ്മിക്കുക ഇനി അടുത്തത് എപ്പിത്തീൽ ടിഷ്യൂവിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് നാല് ടൈപ്പ് എപ്പിത്തീലിയം കണക്റ്റീവ് മസിൽ നെർവസ് അതിൽ തന്നെ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പിത്തീൽ ടിഷ്യൂവിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിത്തീൽ ഇഷ്യൂ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം മറ്റൊന്ന് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ട്രാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെയറുകൾ അടരുകളായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പിത്തീൽ ഇഷ്യൂ രണ്ട് ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പി എപ്പിത്തീലിയം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയം വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോ ഇവിടെ തന്നെ പറയാം ഇതാണ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം നോക്കിക്കോ ഈ ഡോട്ട് ഇടുന്ന നോക്കാൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം അപ്പം എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയൂ ഒറ്റ ലെയർ മാത്രം ഉള്ളത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം മൂന്ന് ലെയർ ഉള്ളതല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയർ എത്രയാവോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ പത്തോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയറുകൾ ഉള്ളത് ലെയറുകളായിട്ട് അടരുകളായിട്ട് കാണുന്ന സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിത്തീൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അടിയിൽ എപ്പോഴും ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ കാണും ഇവിടെ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയത്തിൽ എല്ലാ കോശങ്ങളും ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇവിടെ സെൽസ് ഓഫ് ലോവർ ലെയർ സെൽസ് ഓഫ് ല
കനം കുറഞ്ഞ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടാണോ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടോ അല്ലേ കട്ടിയില്ല അപ്പോൾ സ്കിൻ സർഫസുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം വെപ്പിത്തീലിയാണ് കാണുക അതേസമയം വളരെ തിന്നായിട്ട് ഡിഫ്യൂഷനും ഫിൽട്രേഷനും ഒക്കെ നടക്കേണ്ട അൽവിയോളയിലൊക്കെ ഇതാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് അൽവിയോളയെ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കാരണം അവിടെ ഡിഫ്യൂഷനൊക്കെ നടക്കണം നമ്മളെ സ്കിൻ സർഫസിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇത്തരം എപ്പിത്തീലിയാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഒപ്പ സെക്രീഷനും അധികം ഇതാണ് ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ മെയിൻലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവറിങ് ആൻഡ് ലൈനിങ് ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പിത്തിയൽ ഡിഷ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിത്തിയൽ ഡിഷ്യൂവിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ എല്ലാ ഡിഷ്യൂസിൻ്റെ ഉള്ളിലും ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസൊക്കെ കോശങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾക്ക് ജീവനോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പിത്തിൽ ഡിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് തീരെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബ്ലഡ് വെസലൊന്നും വരാറില്ല എപ്പിത്തിൽ ഡിഷ്യൂവിൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനെങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടണമല്ലോ എപ്പിത്തീലിൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അടിയിൽ അതായത് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറീൻ്റെ അടിയിൽ മറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവോ മസൽ ടിഷ്യൂവോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണും അപ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറീൻ്റെ അടിയിലൂടെ പോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരണം ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറീൻ വഴി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എവിടെയുള്ള കോശങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടുക താഴെയോ മേലെയോ അല്ലേ താഴെയല്ലേ മേലോട്ട് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയറുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂവിൽ അപ്പർ ലെയർ സെൽസൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇനാക്റ്റീവും ഡെറ്റും ആയിരിക്കും കാരണം മേലെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ലെയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേലത്തെ ലെയർ കോശങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റിയും ന്യൂട്രിയൻ അവൈലബിലിറ്റിയൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ ശരിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലഡ് വെസലില്ല ഇതിൻ്റെ അടിയിലെ ബ്ലഡ് വെസൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അപ്പർ ലെയർ സെൽസൊക്കെ പലപ്പോഴും ഡെറ്റും ഇനാക്റ്റീവും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിൻ സർഫസിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അതാണ് ഈ സ്കിൻ സർഫസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള സെൽ ലെയേഴ്സ് പലപ്പോഴും ഡെറ്റും ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൈ കഴുകുമ്പോഴോ കുളിക്കുമ്പോഴോ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒരുപാട് സെൽ ലെയേഴ്സ് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം പുതിയ സെൽ ലെയേഴ്സ് അടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തൊക്കെയുള്ള സ്കിൻ ലെയർ ഒരുപാട് ലെയർ ഉണ്ട് മുഖത്ത് മേലുള്ള ലെയറൊക്കെ പലപ്പോഴും ഡെഡും ഡ്രൈയും കോണിഫ കെരാറ്റിനൈസ്ഡും ആയിരിക്കും ഡെഡായിരിക്കും ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇളകി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്ത് മസാജൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മേലെയുള്ള ഡെഡും ഡ്രൈയും ആയ കോശങ്ങളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അടിയിലെ ഫ്രഷ് കോശങ്ങളുടെ ഗ്ലൈസിങ് മേലെ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മുഖത്തിനുണ്ടാകുന്ന തിളക്കം പക്ഷേ അത് അധിക ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ ലെയർ വീണ്ടും ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എനിവേ ഈ എപ്പിത്തിയൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് പോകുന്നില്ല ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറീൻ്റെ താഴെയുള്ള കണക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ടിഷ്യൂസിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്ന് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറീനിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പിത്തിൽ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സെല്ലുകൾ ഇഷ്ടിക വെച്ച് കെട്ടിയ പോലെ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു രണ്ടാമത് സെല്ലുകൾ കാണുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ മൂന്നാമത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ ടോട്ടലി ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ അതുകൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ അപ്പർ ലെയർ സെൽസൊക്
കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ഓർമ്മിക്കുക ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്താണ് സാധനം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഓരോന്നിനും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇത് കാണുന്നൊരു സ്ഥലം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അൽവിയോളിയൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് കാണുന്നത് സ്കി